আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি জেলা সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি মাহবুবা জয়ন ডায়না বড় ভূমিকম্প হলে সিলেট চট্টগ্রাম রংপুরের পর সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হবে রাজধানী ঢাকা চার নদী বেষ্টিত নরম মাটির এই শহরে নিয়ম না মেনে নির্মাণ করায় ভবন ধসে বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে ভয় না পেয়ে সরকার ও নিরাপদ ভবন নির্মাণের পাশাপাশি সরকারকে দ্রুত প্রস্তুতি বাড়ানোর পরামর্শ ভূতত্ত্ববিদদের এসানুল হক শাওনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন মোহাম্মদ শাহিন ও লুৎফর রহমান রাজধানীর পুরান ঢাকা শত বছরের এই জনপদে মিশে আছে হাজারো ইতিহাস ঐতিহ্যের নানা উপাদান অনুষঙ্গ আছে পুরানো স্থাপত্য আভিজাত্যের নিদর্শন সড়ক থেকে গলিপথ সবখানেই গায়ে গা লাগানো দালান হাজারো মানুষের বাস কিন্তু ভূমিকম্প হলে কতটা নিরাপদ এই এলাকা ইটের উপর বাংলাদেশ ইউরেশিয়া ইন্ডিয়ান ও বার্মা প্লেটের সংযোগ স্থলে হওয়ায় অতীতে বড় ভূমিকম্পের নজির আছে সে সময় বহুতল ভবন না থাকলেও ক্ষতি হয় অনেক এখন সেই শহরে লাখো ইট পাথরের দালান যার বেশিরভাগই অপরিকল্পিত দশ জনের ভিতরে কাটা হইল পাঁচটা আর আধা কাটার জন্য তো রাজুক পারমিশন দিবে না ভূমিকম্প হইলে এটা উপরে মালিকই ভালো জানে কি হবে এই বিল্ডিং গেলে মনে করেন পাকিস্তান পেমেন্ট করা যায় আজকে আমার জন বয়স সত্য চলতেছে তাহলে কত বছর হয়েছে হিসাব করে ঢাকার বিরানব্বই ভাগ ভবনই প্রকৌশলীদের ছাড়া নির্মাণ করা হয়েছে যা সাতমাত্রার ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা বেশি শহরের পঁয়ষট্টি ভাগই নরম মাটি হওয়ায় দুই থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরের ভূমিকম্প বড় ক্ষতির কারণ হবে ঝুঁকি এড়াতে তাই পুরান ঢাকাকে নতুন করে গড়ে তোলার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ভূমিকম্প যদি দূরও হয় ঢাকা শহরের মাটি নরম হওয়ার কারণে কোথ কত ভূমিকম্পের তরঙ্গের শক্তি বহুলাংশে বেড়ে যেতে পারে এই ভবনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প দুর্যোগ এর ঝুঁকি কমানোর জন্য ইতিমধ্যে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে এই পদক্ষেপগুলো আশাব্যঞ্জক তবে পুরাতন ঢাকায় আরবান রিজেনারেশনের টেকনিকটি আমরা গ্রহণ করতে পারি আতঙ্কিত না হয়ে ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণ করতে হবে এখন থেকেই রাজধানীর এসব এলাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্পের তরঙ্গ পৌঁছালে এতে ক্ষয়ক্ষতি হবে অপূরণীয় আর এসব এলাকায় উদ্ধার কাজে এসেও নানা ধরনের জটিলতায় পড়তে হবে উদ্ধারকারীদের তাই ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি রোধে এখনই উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এসানুলক শাওন আর টিভি ঢাকা রাজধানীর বসুন্ধরা সিটিতে মার্কেট কর্তৃপক্ষের বাধার মুখে অভিযান না চালিয়ে ফিরে গেছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অভিযানিক দল দুপুরে রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটিতে অভিযান চালাতে গেলে মার্কেট কর্তৃপক্ষ বাধা দেয় এ সময় বসুন্ধরা সিটিতে বিক্রি হওয়া খাবার নিয়ে অভিযোগ তোলেন এক নারী ভোক্তা এ সময় সরকারি কাজে বাধা ও আর টিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করে বসুন্ধরা মার্কেট কর্তৃপক্ষের লোকজন এতে অভিযানিক দলে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক আব্দুল সোভান সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য জিম্মি হয়ে পড়েন পরে উপায় না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন তারা ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাজে বাধা এবং আরটিভির ক্যামেরা ভাঙচুর সহ মিডিয়া কর্মীদের গায়ে হাত দেয়ায় বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানতে চাইলে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক আব্দুল সোভান বলেন তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেবেন প্রত্যেকটা দোকানে খাবার অলরেডি ফেলে দিচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা যে টাকা দিয়ে এসে খাই এটা তো অবশ্যই খারাপ আর আমাদের যে ফুড প্রয়োজন হচ্ছে এগুলো থেকে তো হচ্ছে এরা বেশিরভাগই খাবার পচা জিনিসগুলোই এরা ফালাচ্ছে মানে আমাদের খাওয়াচ্ছে হবে না মোবাইল ডুইং দিস মোবাইল গট অফ হবে অফ হবে হবে বললাম তো না উনি সাধারণত বলেন উনি বলছেন এই ম্যানেজমেন্টের লোক আমার ম্যানেজমেন্টের পারমিশন দেওয়া আছে আমরা সব এই বিষয়ে আমি মনে হয় আজকে ডিটেলস বলবো না আমি আমি না আর কোনো কোশ্চেন না আমি কোশ্চেন যা বলা বলে দিয়েছি এই বিষয়ে আমি যেহেতু এর বেশি কিছু ঘটনাই আমি বলতে পারবো না 
नगम रुखते दोकान गुलान चालिया खाद्य विभाग और जिला प्रशासन सकाले पौर शहर विभिन्न स्थान अवस्थित ओ एम एस एर दोकान गुलान परिचालित है अभिजान अनियम ना पावे व्यवसायी भविष्य सतर्क कर दे समय खाद्य मंत्री एक सचिव उत्तम कुमार रॉय जिला प्रशासन एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट निलय रहमान जिला खाद्य नियंत्रक आलमगर कबीर सह जिला प्रशासन और खाद्य विभाग के कर्मकर्ता उपस्थित छे सरकार खाद्य बान्धव कर्मसूचर आवत्य जिला सदर पौर एलिक मोट बारोटी केंद्रे प्रतिदिन सतशो पंचाश के जी चाल सतशो पंचाश के जी आटा निम्न आय मानुषर मध्य वितरण खाद्य मंत्रणालय जिला प्रशासन एक नियमित रुटीन माफिक ये कार्यक्रम मजूत यथाथ भावे पे जे गुणगत मान रही है से निश्चित रही है विषय भक्त साधारण रही है तरह साथ कथा और ता खूब सन्तोष प्रकाश कर नियमित भावे निच्चन और यह विषय तरह को अभिजोग नहीं अभिजोग पाई रमजान एक मास आगे आबो अस्थिर हो उठे बजार किचु पण्यर दाम द्विगुण पर्त बेड़े चट्टग्रामे बृहत्तर पाइकर भोग्य पण्यर बजार खतनगंजे जीरा मरीच हलुदे गुड़ा सह विभिन्न मसलार दाम द्विगुण पर्त बेड़े बेड़े विभिन्न सब्जर दामो प्रति केजि ब्रयार मुरी बिक्री हे दुशो थ दुशो त्रिश टाक के जीते एकश चल्लिस टा डन बिक्री हे डिम गर माँस आठश पंचाश टाक के जि दरे बिक्री करवसायी ये क्षोभ जान क्रेतारा बजारे तदारकी ना थे परिस्थिति दफाय दफाय बेड़े गो खाद्य ओषुद सह अन्य पण्यर दाम फले क्रमगत लोकसान मुखे चरम हताशार मध्य दिन काटे गोचारण भूमि हिसेब खत सगंजे गर खामी प्रतियत कम से गबादी पशु पालन और गो खाम संख्या संकट के उत्तरणे दानदार गो खाद्यर व्यवहार कमिए देश खाद्यर व्यवहार बाढ़ान परामर्श दी प्राणी सम्पद कर्मकर्ा सुरजगंज प्रतनिधि सजिरुल इसलम संचय तथ्यचित्रे दाउद हासान रिपोर्ट सुरजगंजे छोट बड़ डेयरी फार्म और खामार रही है प्राय साढ़े तेर हजार जखने रही है प्राय नय लक्ष पशु जिलार एसब खामारतिदिन ही मिले लाख लाख लिटार दूध जा देशर मोट दूधर चाहिदा सिंहबाग पूरण कर अतीत गबादी पशु पालन लाभ मुख देख बर्तमान अस्वािक हारे गोखाद्य ओषद सह अन्य पण्य दाम बृद्धि पेले लोकसान मुखे पड़े खामारी एड़ाओ गोखाद्य भेजाल थाय नतून नतून रोगे आक्रांत हो गबादी पशु फले पशु चिकित्सार जो बाढ़ती खरच गुणते हे खामी आगे लाभ हो लाभ है ना एम मन कर एक के जी भूसर दाम हलो पंचाश टी हाँ और एक के जी दूध दाम हलो चल्लिस टी हाँ सब तरह दाम बस दूध दाम कम मूल्य बृद्धिर कारण पशुपालन आग्रह हारा खामी फले कम से गोखाद्यर बेचा बिक्री ये एक बंध हो गोखाद्यर दोकान छो के जी दूध बेचे एक के जी बुसि है ना जर दरुण खामार बंध हो जाए दिन दिन ये खाद्य व्यवसा करा कठिन हो पड़े जो गोरु कमे जाए तो खाद्य क्यों नहीं दबी खाम दर्शक यह मुहूर्ते बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्रे बक्त्य रखें प्रधानमंत्री शेख हसंदा सरसि चले जा संस्कृति आज ऐतिह्य आंगाल सब समय ऐतिह्यवाही जी मातृभाषा कथा बलार अधिकार पाकिस्तानी शासक से अधिकारटुक कैजे चेल पाकिस्तान नाम जो राष्ट्रता है 
তার সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলাম আমরা বাঙালি এখানে ছাপ্পান্ন ভাগ আর পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের থেকে কম অথচ পাকিস্তান নামে রাষ্ট্রটা হবার পরেই এই বারোশো মাইলের দূরত্বে রাজধানী চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে সরকার সেখানে যত রকম শোষণ অত্যাচার আমাদের বাঙালিদের উপর এমনকি আমরা যে মায়ের ভাষায় কথা বলবো সেই কথা বলার অধিকারটুকু পর্যন্ত কে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল উর্দু নামে একটি ভাষা যে ভাষা পাকিস্তানের কোনো অংশেরই কোনো অধিবাসীরই মাতৃভাষা না আরবি ফার্সি মিলিয়ে একটা ভাষা যেটা কথা বলার সেই ভাষাটাই আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো সাতচল্লিশ সালে ডিসেম্বরে করাচিতে একটা শিক্ষা সম্মেলন হয় সেখানেই এই ধরনের একটা প্রস্তাব নেওয়া হয় এই প্রস্তাবটা শোনার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল করে তখন এখানে নাজিবুদ্দিন খাজা নাজিবুদ্দিন ছিল এই অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীও বলতো প্রধানমন্ত্রীও বলতো আজকে যে বাংলা একাডেমি ভবনটা ওখানেই ছিল তার বাসা সেই বাড়ি ঘেরাও করে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে তার প্রতিবাদ করে এভাবেই প্রতিবাদের যাত্রা শুরু এবং আমাদের দেশের ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে শুরু করে অনেক জ্ঞানী গুণী সকলেই এর প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু পাকিস্তানিদের প্রচেষ্টাই ছিল আমাদের উপর এই বিজাতীয় ভাষাটা চাপিয়ে দেওয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন এবং তিনি উদ্যোগ নিলেন তমুদ্দুল মজলিস সহ আরও কয়েকটি সংগঠন সকলে মিলে ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এগারোই দোসরা মার্চ উনিশশো সালে এবং তার আগে চুয়ান ওই আটচল্লিশ সালের চার জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাত্রলীগ গঠন করেন তর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নাম দিয়ে এটা গঠিত হয়েছিল কাজী সে ছাত্রলীগ এবং সেই সময় তমুদ্দুল মজলিস এবং কিছু বামপথী সংগঠন যুব সংগঠন সকলে মিলে ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এগারোই মার্চ ধর্মঘট ডাকে আর সেই ধর্মঘট সফল করতে যে তখন ছাত্র নেতারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ গ্রেপ্তার হন এভাবেই কিন্তু আন্দোলনের যাত্রা শুরু এবং দর্শক দেখছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের অংশবিশেষ তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছে চাঁদপুর কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কে চাঁদপুরে সদর উপজেলার মিয়ার বাজার জামে মসজিদের সামনে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাককে পেছন থেকে সিএনজি অটোরিকশা ধাক্কা দেয় এ সময় যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গেও ধাক্কা লাগে সিএনজি অটোরিকশাটি এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার চালক সহ তিনজন নিহত হন এ সময় গুরুতর আহত একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে বাগেরহাটের ফকিরহাটে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছে দুপুরের দিকে খুলনা ঢাকা মহাসড়ক সড়কের ফকিরহাট উপজেলার চেয়ারম্যান বাড়ি মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে এদিকে যশোরের কৃষ্ণবাটি এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মোহাম্মদ আকিমুল নামের এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছে এদিকে জেলার মনিরামপুরে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে এবার ডায়মন্ড সিমেন্ট চট্টগ্রাম সংবাদ বরগুনায় গভীর বঙ্গোপসাগরে বয়া এলাকায় মাছ ধরা ট্রলারে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চার জলদস্যুকে আটক করেছে র্যাব গেল রাতে চট্টগ্রামের বাঁশখারী উপজেলার গুন্ডামারা বড়ঘোনা বাংলাবাজার শৈলকুপা সহ আশেপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় এ সময় তাদের কাছ থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র গোলা বারুদ ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয় দুপুরে চট্টগ্রামের সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র্যাব সাতের লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহমুদ আলম বলেন আটককৃতরা আগে চট্টগ্রামের বাঁশখালী পেকুয়া মগনামা কুতুবদিয়া এলাকায় ডাকাতি করত কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার কারণে বর্তমানে তারা উপকূলীয় অঞ্চলে ডাকাতি শুরু করেছে গেল সতেরো ফেব্রুয়ারি বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার একটি ট্রলারে জেলেদের কুপিয়ে জখম করে ট্রলারে মালামাল লুটে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা
নেত্রকোনায় উদিচির অনুষ্ঠানে বোমা হামলার ঘটনায় জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জেএমবি সদস্য ইউনুস আলীর फांसी বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ দুপুরে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ এর রায় দেন 2005 সালে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে এক ভয়াবহ নির্মমতার শিকার হয়েছিল বাংলাদেশ উদিচি শিল্পগোষ্ঠীর নেত্রকোনা জেলা সংসদ দর্শক টাঙ্গাইলে পাটপাতার চা নিয়ে বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী কামাল হোসেন কামাল পাটপাতার চা সম্প্রসারণের উদ্যোক্তা কি ধরনের সহযোগিতা চাচ্ছেন আর মানুষের সাড়া রয়েছে কিনা এই চা এর প্রতি জানাবেন জি মাহবুবা আপনি যেমনটি বললেন আসলে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার এলাশিন এলাকার জাকির হোসেন তপু তিনি দীর্ঘ 8 বছর ধরে কিন্তু এই পাটপাতার চা তৈরির লক্ষ্যে গবেষণা করেছেন এবং এই গবেষণা সফল হয়েছে সেই 8 বছর পরে এসে তো এই পাটপাতার চা কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন দেশে কিন্তু দেশে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই পাটপাতার চা সরবরাহ করা হচ্ছে তবে আমি এখানে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এই পাটপাতার চা কিন্তু এই দেশের গন্ডি পেরিয়ে अमेरिका সুইডেন ডেনমার্ক সহ বর্তমানে জাপানেও কিন্তু এই জাকির হোসেন তপুর পাটপাতার চা রপ্তানি করা হচ্ছে আমি কথা বলেছি জাকির হোসেন তপুর সাথে তিনি যেটি জানিয়েছেন যে 8 বছর গবেষণার ফলে তিনি কিন্তু তার অনেক টাকা কিন্তু এই পাটপাতার চা উৎপাদনের পিছনে ব্যয় করেছেন তবে সর্বশেষ কিন্তু তিনি সফলতা পেয়েছেন তারপর এখানে কিন্তু কিছু বাধা এই জায়গায় তিনি লক্ষ্য উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দরকার বলে উনি জানিয়েছেন এবং উনি যে কারখানা তৈরি করেছেন সেই কারখানা কিন্তু সরঞ্জাম বা বিভিন্ন যে শ্রমিকের সংকট তা কিন্তু উনি জানিয়েছেন এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে কিন্তু এই পাটপাতা চা সারা দেশ সহ সারা বিশ্বে কিন্তু তিনি ছড়িয়ে দিতে পারবেন এখানে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে যে এই পাটপাতা চা কিন্তু কোলেস্টেরল যেটি সেটি কমাতে সহায়তা করে বিশেষ করে ঠান্ডা জ্বর এবং কাশি এটি দূর করে এবং আরেকটি বিষয় যে ক্যান্সার প্রতিরোধে কিন্তু এই পাটপাতা চা ব্যাপক উপকারী এছাড়াও যে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু এই পাটপাতা চা পানে কিন্তু উপকার আসে বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন তবে আমি এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে যে এই মাহিমা প্রোডাক্টস নামে একটি তার কোম্পানি রয়েছে সেই কোম্পানির মাধ্যমে কিন্তু এই পাটপাতা চা বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হচ্ছে এবং দেশের যে সমস্ত দূরদূরান্ত থেকে লোকজন কিন্তু তার কোম্পানিতে আসছেন এবং তার জায়গায় আসছেন তার কাছে আসছেন এবং সেই পাটপাতা চা কিন্তু সংগ্রহ করছেন এবং খেয়ে যারা অনেকেই কিন্তু তাদের যে সমস্ত শারীরিক সমস্যা ছিল অসুস্থতা জনিত যে সমস্যা সেই সমস্যা কিন্তু অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে এবং যার কারণে কিন্তু তার পাটপাতার এই চা কিন্তু ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে যে গেল জলবায়ু সম্মেলনে যে স্কটল্যান্ডে যে জলবায়ু সম্মেলন হয়েছে সেই সম্মেলনে কিন্তু এই পাটপাতার চা এই জাকির হোসেনের পাটপাতার চা কিন্তু সেই সম্মেলনে মানে যে সমস্ত অতিথিরা ছিলেন সেই অতিথিদের মধ্যে কিন্তু সরবরাহ করা হয়েছে তবে জাকির হোসেন যেটি জানিয়েছেন সরকারি বড়দনের পৃষ্ঠপোষ বিশ্বপোষকতা পেলে এবং এই পাটপাতার চা কিন্তু দেশের গন্ডি পেরিয়ে বাইরেও রপ্তানি হবে এবং দেশে বাইরে থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা সেটি কিন্তু অর্জন করা সম্ভব হবে তবে এটি জাকির হোসেনের যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগ বা এলাকাবাসীর যে দাবি তা হচ্ছে যে জাকির হোসেনকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কিন্তু এই জাকির হোসেনকে সহযোগিতা করা হবে এতটুকুই ছিল টাঙ্গাইলের পাটপাতার চা নিয়ে ধন্যবাদ টাঙ্গাইল থেকে জানাছিলেন কামাল হোসেন চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে হেলিকপ্টারে বিয়ে করে তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন এক যুবক নিজের একান্ত ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপ দিতেই হেলিকপ্টারে চড়ে বউ নিয়ে আসেন বাড়িতে ব্যতিক্রমী এ বিয়ে দেখতে উপস্থিত হন হাজারো কৌতূহলী এলাকাবাসী চট্টগ্রাম প্রতিনিধি সাইফুল মাহমুদের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমী রহমান ক্যামেরায় ছিলেন ইমো খান চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার বাসবাড়িয়া ইউনিয়নের বোয়ালিয়াকুল গ্রামের প্রবাসী মোর্শেদ আলমের সাথে বিয়ে ঠিক হয় একই উপজেলার সলিমপুর কালুশানগর জাফরাবাদ গ্রামের মেয়ে মোসাম্মদ লাকি আক্তারের মঙ্গলবার দুপুরে ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হয় তাদের বিয়ে নিজের ইচ্ছে পূরণ করতেই হেলিকপ্টার ভাড়া করে বিয়ের আয়োজন করেছেন মোর্শেদ আলম বাসবাড়িয়ায় একটি স্কুল মাঠ থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে গিয়ে নামেন সলিমপুর কে এম হাই স্কুল মাঠে সেখান থেকে গাড়িতে করে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে পুনরায় আবারও ফিরে আসে কে এম হাই স্কুল মাঠে এবং ওই মাঠ থেকে হেলিকপ্টারে করে বরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় বউকে 
আমার আব্বা বিয়ে করছে ঘোড়া গায়ে গরু গাড়ি করে দশটা গরু গাড়ি ছিল তখন আমাদের আমার হঠাৎ করে একটা মনে আমার ভাইয়ের একটা ইচ্ছে হয়েছে আমার ভাই আমার বাবা যখন ঘোড়া গাড়ি গরু গাড়ি করছে বাইকে ফেলে নিয়ে করে বিয়ে করে হেলিকপ্টার করে বিয়ে করে এই ইচ্ছাটা আর কোনো ইচ্ছা নেই আমার থেকে অনেক ভালো লাগতেছে অনেক অনুভূতি হয়েছে আমি বেশি গর্বিত আমার কোনো চাওয়া ভাও না একটা চাওয়া ভাও ছিল হেলিকপ্টারে বিয়ে করব টাকা নাই মনটা আছে এটা আমি শুক্রিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ লাগা আছে অনেক ভালো লাগতেছে আপনার দোয়া গ্রামবাসী সবার দোয়া আমার থেকে অনেক অনুভূতি লাগতেছে বেশি ভালো লাগতেছে হেলিকপ্টারে আমি যে বিয়ে করে নিজেকে কোনো আনন্দিত মনে হচ্ছে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমার ছোটোবেলা মা বাপ মারা গেছে বাইরা মেজো ভাই বড় ভাই মেজো ভাইরা সবাই চাইছে যে ছোটো ভাইকে একটু হেলিকপ্টার করে ভিন্নভাবে বিয়েটা করাবে আর কি কারে করে বোঝায় গোড়া গাড়ি ছড়ে বোঝায় আজকে আমার বোর আসছে আমাকে হেলিকপ্টার নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে আমার অনেক ভালো লাগতেছে অনেক আনন্দের দিন খুশির দিন এদিকে এলাকায় অসংখ্য ধনী মানুষ থাকলেও হেলিকপ্টারে বিয়ের এই ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি বলে জানান এলাকাবাসী আলোচিত এই বিয়েতে উৎসুক জনতার ভিড় ঠেকাতে মোতায়েন করা হয় পুলিশ চট্টগ্রামে এবার প্রথমবারের মতো আমাদের মনে হয় হেলিকপ্টারে ছড়ে আমার বাদে যা আজকে বধু নিয়ে ঘরে যাবে আমরা সবাই খুশি এলাকাবাসী খুশি এটার খুব একটা সারা চট্টগ্রামে একটা সারা জেগে গেছে এই সীতাকুণ্ড থানার মধ্যে প্রথম সর্বপ্রথম হেলিকপ্টার করে বনিয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে খুব আনন্দ লাগতেছে বোনকে হেলিকপ্টার করে মানে বিদায় দিচ্ছে মানে ভালো লাগতেছে এর মনের একটা আশা ছিল মানে এইভাবে একটা বিয়ে করবে আমার নিজের চেয়ে আমি এটা ফিল করছি যে যেহেতু ওনাদের নিজেদের জীবনের একটা স্মরণীয় অকেশন আমি সেটা অংশ হতে পারি আমি নিজেকে মানে আসলে নিজের কাছে একটু ভাল লাগছে ব্যতিক্রমে এই বরযাত্রা সারা জীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে জানান এই নব দম্পতি মৌসুমী রহমান আর টিভি চতুর্থবারের মতো বরিশালে জেলা ইস্তেমা শুরু হয়েছে সদর উপজেলা পরিষদের পেছনের অংশে বাদ আসর আমবয়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইস্তেমার মূল আনুষ্ঠানিকতা আগামী শনিবার হেদায়তি বয়ান শেষে বিশেষ দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে ইস্তেমার এই আসর এরই মধ্যে রাজধানীর কাকরাইল মসজিদ সহ দিল্লির হজরত নিজামুদ্দিন মাদ্রাসার উচ্চ পর্যায়ের মুরব্বীরা ইস্তেমায় অংশ নিয়েছেন বরিশাল জেলার এগারোটি থানার মুসল্লিরা উনিশটি ইউনিটে ভাগ হয়ে ইস্তেমায় সমবেত হয়েছে এদিকে মুসল্লিদের জন্য রাখা হয়েছে সুপেয় পানি ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সেবায় অস্থায়ী হাসপাতাল ফায়ার সার্ভিসের সেবা সহ সব ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বরিশাল থেকে ইস্তেমার আরো খবর জানাবে সহকর্মী আরিফুল ইসলাম জেলা ইস্তেমা আজ মাগরিবের নামাজের পরেই কিন্তু বয়ান দিয়ে শুরু হবে বরিশালের এই জেলা ইস্তেমা আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি সেই ঠিক ইস্তেমার মাঠে আমি আপনাদের আমার পিছনে যারা যে খোলা মাটি রয়েছে আপনাদের দেখাতে দেখানোর চেষ্টা করছি যে ইতিমধ্যে কিন্তু বরিশালের বিভিন্ন উপজেলা থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান যারা রয়েছেন তারা কিন্তু আসতে শুরু করেছেন কানায় কানায় ভরতে শুরু করেছে মাঠ আর মাগরিবের পরেই বয়ানের মাধ্যম মাধ্যমেই যেই যেহেতু আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে এরপরেই কিন্তু মাঠের মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে বলে আমাদেরকে আয়োজক কমিটি জানিয়েছেন একটু আপনাদেরকে বিষয়টি জানিয়ে রাখি যে আজ শুরু শুরু হয়ে আগামী শনিবার কিন্তু সকালেই মোনাজাতের মাধ্যমে এই ইস্তেমার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে ইতিমধ্যে আমরা পুলিশ প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু জানিয়েছেন যে সার্বিক নিরাপত্তায় তারা এখানে নিয়োজিত রয়েছেন এখানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিয়োজিত রয়েছেন বিভিন্ন ভ্রাম্যমান মেডিকেল টিম সহ সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু মেডিকেল টিম রয়েছে এখানে যারা যারা মূল দায়িত্বে রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন তাদের মাঠের সকল ধরনের প্রস্তুতি তাদের সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ্যভাবে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি দিনভর কিন্তু এই 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 তাদের এই বয়ান চলবে ইতোমধ্যে আমি যেই তথ্যটি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আজকে বরিশাল জেলায় বরিশাল জেলার অন্য অন্য উপজেলাতেও যারা সফরে রয়েছেন তারাও কিন্তু এখানে উপস্থিত হবেন বলে আমাদেরকে আয়োজক কমিটি জানিয়েছেন এতক্ষণ আরিফুল ইসলাম জানাচ্ছিলেন বরিশাল থেকে স্বপ্নিল আবাসন সবুজ দেশ লাল সবুজের বাংলাদেশ স্লোগানে আগামীকাল থেকে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে শুরু হবে পনেরোতম রিহাব মেলা এই উপলক্ষে চট্টগ্রাম রিজিওনাল অফিসে রিহাবের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এ সময় আয়োজকরা জানান চট্টগ্রামবাসীর জন্য নান্দনিক ও পরিকল্পিত নগরায়ণ গড়ে তোলার পাশাপাশি নিরাপদ বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে কাল থেকে চার দিন ব্যাপী এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে নগরের হোটেল রেডিসন ব্লুর বে ভিউতে ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এ মেলা এবার এর মেলায় গোল্ড স্পন্সার হিসেবে দুটি প্রতিষ্ঠান এবং কো স্পন্সার হিসেবে থাকছে সতেরোটি প্রতিষ্ঠান 
দিনাজপুরে নবাবগঞ্জে মসজিদের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য নগদ 56 লাখ টাকা বিতরণ করেছেন দিনাজপুর 6 আসনের সংসদ সদস্য শিবলি সাদিক উপজেলার ভাদুরিয়া স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে ভাদুরিয়া আওয়ামী লীগের আয়োজনে বিভিন্ন মসজিদের কমিটি নেতৃবৃন্দের হাতে এসব টাকা তুলে দেন তিনি এই সময় উপজেলার ভাদুরিয়া মাহমুদপুর ও পুটিমারা ইউনিয়নে অবস্থিত 69টি মসজিদে টাকা দেওয়া হয় সভায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মানিক হোসেন ভাদুরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আহসান কবির শামিম সহ অনেক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নড়াইলে শিশুদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মঙ্গলবার জেলা শিশু একাডেমি চত্বরে দিনব্যাপী জেলা প্রশাসন ও জেলা শিশু একাডেমির আয়োজনে এসব অনুষ্ঠিত হয় এতে চিত্রাঙ্কন ছড়া একুশে ভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রায় শতাধিক শিশু অংশ নেয় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোহাম্মদ অলিয়ার রহমান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শাশ্বতী শীল সহ অনেকে এই সময় উপস্থিত ছিলেন যারা আবৃত্তিতে অংশ মহান ভাষা আন্দোলনের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে ময়মনসিংহের মনসুর মেমোরিয়াল কলেজে দেয়ালিকা প্রদর্শনী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের তৈরি এসব দেয়ালিকা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অমিত রায় প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের তৈরি চৌত্রিশটি দেয়ালিকা স্থান পায় কলেজ অধ্যক্ষ নিহার রঞ্জন রায় উপাধ্যক্ষ মোস্তাক আহমেদ সহ সংশ্লিষ্টরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেটে স্মার্ট ক্যারিয়ার নামের একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে বইটি লিখেছেন ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সিলেট এরিয়া প্রধান জাফর আহমদ এই উপলক্ষে সিলেটের জিন্দাবাজারস্থ ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের অফিসে বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ কবি কালাম আজাদ এছাড়াও ব্যাংকে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয়করণের দাবিতে বাগেরহাটে মানববন্ধন করেছেন ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা সকালে বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেন শিক্ষক সমিতির নেতারা সাত দফা দাবিতে বরগুনা জেলার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকরাও মানববন্ধন করেছেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধনে জেলা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির নেতারা বক্তব্য রাখেন এ সময় ইবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণ এবং দুই সালের মাদ্রাসা নীতিমালা বাস্তবায়ন সহ সাত দফা দাবি তুলে ধরেন তারা আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর একাডেমি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত চতুর্থ তলা ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে দুপুরে এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি চিত্ত ঘোষ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ইমদাদ সরকার শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম শাহিনুর ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল প্রধান শিক্ষক লক্ষ্মীকান্ত রায় সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন জেলা সংবাদ এ পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোন মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন সন্ধ্যা সংবাদ পৌনে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবা